আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড কি অবস্থা সবার আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সো আজকে আমরা চলে আসলাম সিভিল ডিপার্টমেন্ট চতুর্থ পর্বে একটা সাবজেক্ট নিয়ে সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন প্রসেস সো কনস্ট্রাকশন প্রসেসের সাজেশন নিয়ে আমরা মূলত আজকে আলোচনা করব সো একদম এ টু জেড যা আছে বইয়ের ভিতরে সবগুলো সাজেশন তোমাদের আজকে দেওয়া হবে পরীক্ষার জন্য যেগুলো তোমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদের মোটামুটি প্রায় বলা যায় এই সাবজেক্টটা ষাট মার্কের কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে তো ষাট মার্কের মধ্যে ইনশাআল্লাহ তোমরা পঞ্চান্ন মার্কের মতো ইনশাআল্লাহ কমন পেয়ে যাবা ওকে সো চলো আর দেরি না করে আমরা আজকে সাজেশনটা শুরু করে ফেলি ওকে সো লেট সি ওকে সো দেখি আমাদের প্রথমেই কি আছে প্রথম অধ্যায়টা আর্টস খেলার লিন্টাল মেসে এবং সাত এই অধ্যায়টা ওকে সেই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা অনুশীলন নিয়ে একে আসলাম অর্থাৎ অতি সংক্ষিপ্ত দেখো আছে সো অতি সংক্ষিপ্ত আমাদের কি আছে দেখো তো প্রথমে আছে এক নম্বর আর্টসের সেন্টারিং খোলার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সো এক যেন আসলো তোমার দুই ভাইয়া তারপরে তিন চার পাঁচ দেন আসলো সাত আট দেন এই দিকে আসে আবার ভাইয়া তোমাদের নয় নম্বর দশ এগারো দেন আসলো তেরো দেন আসলো ভাই এখানে তোমাদের আঠারো আঠারো এবং উনিশ নং এই কয়েকটা তোমাদের এখানকার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট দেন এই দিকেও আছে আবার ভাইয়া ওকে সো এই দিকে যেগুলো আছে সেগুলো একটু জায়গায় নেই সো এই দিকে তোমাদের আছে যে লিন্টেল কাকে বলে ওকে ভাইয়া লিন্টেল কাহাকে বলে দেন আরও আজকে এখানে আর তোমাদের এখানে নাই তো এখন আমরা চলে যাব তোমাদের সংক্ষিপ্ত পার্টে তো সংক্ষিপ্ত পার্টে এখানে তোমাদের যেগুলো পড়তে হবে সো এক নম্বর আর্চের চেয়ে লিন্টেল বেশি উপযোগী বাট কেন দেন আসলো স্টিল ট্রাস কাঠের ট্রাস অপেক্ষা বেশি উপযোগী এটার ব্যাখ্যা দাও এটা মূলত তোমাদের পঞ্চম অধ্যায় বা পঞ্চম অধ্যায় হ্যাঁ সরি পঞ্চম অধ্যায় তোমাদের এরকম একটা কোয়েশ্চেন আছে সো বহু এটা কোয়েশ্চেন আর এটা কোয়েশ্চেন সেম টু সেম দেন আসলো তোমাদের কংক্রিট ফ্লোর ও ট্রাজো ফ্লোর এর মাঝে পার্থক্য লেখো দেন আসলো ভাইয়া উত্তম মেঝের কি গুণাগুণ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ পাঁচ নাম্বার দেন এখানে তোমাদের আছে ছয় নাম্বার দেখো অনেকগুলো কভারিং ফ্লোর ফিনিশ বা কভারিংয়ের নাম দেওয়া আছে সো কয়েকটা মুখস্থ করলে আমাদের অ্যানাম বা তোমরা এখানে দেখো উনিশটা উনত্রিশটা দেওয়া আছে তো দশ পনেরোটা মুখস্থ করবে তাতে দিয়ে দেবে হ্যাঁ দেন এখানে আসলো যে কি কী কারণে আর্টস ব্যর্থ হয় সো এরপর তোমাদের পরের পৃষ্ঠায় আছে পনেরো নাম্বার টেরাজো ও মোরা মোজাইক ফ্লোরের মধ্যে পার্থক্য লেখো দেন দেন তোমাদের আসতেছে অপর দিকে ছেষট্টি পৃষ্ঠায় বাইশ নাম্বার অবশ্যই কিন্তু এটা মাথায় রাখবে এটা টেকনিক্যাল বইয়ের আলোকে হ্যাঁ দেন আসলো চব্বিশ নাম্বার দেন এখানে তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত সরি সংক্ষিপ্ত এবং অতি সংক্ষিপ্ত শেষ হয়ে গেছে সো এখন আমরা রচনামূলক আসলাম সো রচনামূলকে এখানে তোমাকে পড়তে হবে এক নাম্বারটা তারপরে তোমার দুই নাম্বার দেন দেখো ভাইয়া তোমার তিন নাম্বার চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার যেটা আছে কিং পোস্ট কুইন পোস্ট এটা অলরেডি কিন্তু তোমরা কনস্ট্রাকশন প্রসেস ওয়ানে করে আসছো রাইট ওকে সো তাই এগুলো আমি তোমার ডাগাই দিচ্ছি একটু দেখলেই তোমাদের হয়ে যাবে এগুলো হ্যাঁ দেন তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা চলে আসলাম দরজা অ্যান্ড জানালা ওকে সো দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুশীলনীতে যাই সো চলে আসলাম আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুশীলনী সো এখানে তোমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে যে কলাপসিকল গেটের প্রয়োজনীয়তা লেখো দেন রিভলভিং ডোর কোথায় ব্যবহার করা হয় সাধারণত এই অধ্যায়ের মধ্যে এই যে দুই নাম্বার যেটা আছে সেটা মূলত অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ দেন আসলো চার নাম্বার সরি দুই নাম্বার বললাম তিন নাম্বারটা ওকে সো দেন আসলো দরজার উপাংশগুলো কি কি দেন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী দরজা কত প্রকার ও কি কি দেন তোমার সংক্ষিপ্তের জন্য যেগুলো পড়তে হবে এখানে আছে তোমার লুভার ডোরের সুবিধাগুলো লেখো দরজা উচ্চতা ও প্রস্থ নির্ণয় সাধারণ নিয়মগুলো ভাইয়া দেন আসলো তোমার একটা দরজার সম্মুখ দৃশ্যে তার বিভিন্ন অংশে যথাযথ নাম লেখো কমপক্ষে পাঁচটা এখানে লিখতে হবে ওকে সো দেন তোমাকে এখানে পড়তে হবে যেগুলো এই যে জানালার ক্ষেত্রে এই যে তোমার সিক্স ডাব্লিউ এস টুয়েলভ এগুলো তারা কি বোঝায় সো দরজার জানলা যদি পড়ো তাহলে দরজাটাও কম বেশি তোমাদের হয়ে যাবে এই কারণে আমি একটাই দিয়ে দিচ্ছি ওকে ওকে সো এরপর তোমাকে পড়তে হবে যে বে উইন্ডো কাকে বলে 
তো এটা মূলত আমাদের এবার মিড টার্মে এসেছিলো সো ফাইনালে আসার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি আছে ওকে সো দেন তোমাকে এখানে রসনামূলকে আমরা দাগাই দেবো যেগুলো তো রসনামূলকে এখানে দেখো তোমার দুই নাম্বারটা ভাইয়া দেন আসলো তিন নাম্বার দেন এই দিকে আবার আছে ভাইয়া তোমার সাত নাম্বারটা ওকে সো এখানকারও অনেক কিছুই তোমাদের বলা যায় যে কনস্ট্রাকশান প্রসেস টু যেটা আছে ভাইয়া তার প্রায় থার্টি পারসেন্ট কম বেশি তোমার কনস্ট্রাকশান প্রসেস ওয়ানের সাথে মিল আছে ওকে সো দেন পরবর্তী অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় সো এখন আমরা চলে আসছি তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত পার্টে সো এখানে দেখো তোমাদের যেগুলো পড়তে হবে এক নাম্বার দুই তিন তোমাদের চার নাম্বার দেন তোমাকে পড়তে হবে ছয় নাম্বার দেন আসলো ভাইয়া তোমার সাত নাম্বার পড়তে হবে দেন আসলো ভাইয়া ওয়াটার প্রুফিং এজেন্টের কাজ কি দেন এই দিকে আবার তোমার টার্মাইট কত প্রকার ও কি কি দেন আসলো আর্দ্রতা প্রতিরোধক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝা অর্থাৎ ড্যাম প্রুফ কোর্স ওকে দেন ভাইয়া আছে তোমাদের এখানে পড়তে হবে টার্মাইট বিল্ডিং এর কি কি ক্ষতি করে এবং আরেকটা তোমাদের বারো নাম্বার ওকে সো এগুলো তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত গেল দেন সংক্ষিপ্তে পড়তে হবে তোমাদের বিল্ডিং এর আর্দ্রতার কুফলগুলো লেখো হ্যাঁ বিল্ডিং এর আর্দ্রতার কুফলগুলো লেখো দেন আসলো আদর্শ আর্দ্রতা প্রতিরোধক উপাদানগুলোর গুণাগুণ লেখো ওকে সো দেন তোমাকে পড়তে হবে বিল্ডিং আর্দ্রতার কারণগুলো লেখো বিল্ডিং আর্দ্রতার কারণগুলো লেখো তো বিল্ডিং আর্থার যে কারণগুলো ভাই এখানে তোমাকে দিলাম এইটা মূলত তোমাদের একটা রসনামূলকই আছে ভাই হ্যাঁ সো এইটা যেটা আমি দিলাম সংক্ষিপ্ত এটা ওখানে পড়লে তোমাকে আর রসনামূলকই পড়তে হবে না সো দিন এখানে আছে ভাইয়া টার্মাইট প্রতিরোধে কি কি রাসায়নিক ব্যবহার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওকে দেন তোমাকে করতে হবে আর্দ্রতার বিভিদ যে কারণগুলো আছে হ্যাঁ আর্দ্রতার বিভিদ কারণগুলো সো ভাইয়া এই যে তোমার তিন নাম্বার এবং এখানে দেখো তোমার নয় নাম্বার আছে এই দুটো তুমি যদি ভাইয়া করতে পারো তাহলে এখানে দেখো তোমাকে দেওয়া আছে পাঁচ নাম্বারটা দেখো যে দালান আর্দ্র হওয়ার কারণগুলো কি ওই দুইটাকে তুমি সংযোজিত করলে মূলত তোমার এটা হয়ে যাবে ওকে সো দেন এখানে রসনামূলকের জন্য যেগুলো করতে হবে এক দুই তিন এবং চার এক দুই তিন এবং চার সো এগুলো সহজ আছে জাস্ট তোমাদেরকে একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়লেই কম বেশি অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ওকে দেন তোমাকে চলে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসলাম আমরা চৌদ্দ অধ্যায় চৌদ্দ অধ্যায় হচ্ছে তোমাদের প্লাস্টারিং অ্যান্ড প্লাস্টারিং অ্যান্ড ভাই আছে পয়েন্টিং ওকে প্লাস্টারিং অ্যান্ড পয়েন্টিং সো এখানে তোমাদেরকে যেগুলো পড়তে হবে সো চলো আমরা অনুশীলনতে যাই চলে তো অনুশীলনী আমরা চলে আসলাম চার এখানে তোমাকে প্রথমেই পড়তে হবে ক্রাকিং কি দেন আসলো পয়েন্টিং বলতে কি বোঝায় বিভিন্ন প্রকার পয়েন্টিংয়ের নাম লেখো দেন আসলো ভাইয়া ব্লিস্টারিং কি পুষ্পায়ন কি সো পুষ্পায়ন বলতে কি বোঝায় এটা কিন্তু অলরেডি আমরা পড়ে যাচ্ছি আগের অধ্যায়ে দেন আসলো ভাইয়া প্লাস্টারের কাজ কি দেন আসলো তোমার প্লাস্টার অফ প্যারিস বলতে কি বোঝায় ওকে সো দেন এখানে তোমাকে পড়তে হবে পয়েন্টিং করার ধাপ কয়টি ও কি কি দেন ভাইয়া এখন তোমাকে সংক্ষিপ্তের জন্য এখানে পড়তে হবে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে প্লাস্টার এর ত্রুটিগুলো লেখো দেন অপর পাশে আসছে তোমাদের প্লাস্টারিং এবং পয়েন্টিং এর মধ্যে পার্থক্য কি কি লেখো দেন আসলো আদর্শ পয়েন্টিং এর কি কি গুণাগুণ থাকা দরকার দেন আসলো তোমার প্লাস্টারিং এর উদ্দেশ্যগুলো লেখো প্লাস্টারিং এর উদ্দেশ্যগুলো লেখো দেন ভাইয়া এখানে তোমাকে আর কিছু পড়ার দরকার হবে না এই দিকে আবার তোমরা চলে আসবা এই যে তোমার আট নাম্বারটা ওকে এই যে তোমার ভাই আট নাম্বারটা আছে এটা মূলত এখানে যদি তুমি নাও করো তাহলে তোমাকে রস নম্বর কিন্তু মাস্ক বি করতেই হবে দেখো তোমার রস নম্বরকে আমি যখন দাগাই দিচ্ছি সো এক নাম্বারটা তোমাকে পড়তে হবে দুই নাম্বার এই দেখো ভাইয়া তোমার তিন নাম্বার বলছে কি চিত্র সহ বিভিন্ন প্রকার পয়েন্টিং ব্যাখ্যা করো ওকে সো চিত্র সহ বিভিন্ন প্রকার পয়েন্টিং সো আগে তোমরা যে ছবিগুলো এখানে অঙ্কন করলা সো এগুলো হচ্ছে আট প্রকার তোমার প্লাস পয়েন্টিং সো এই আট প্রকার পয়েন্টিংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে ওই রচনামূলক কোশ্চেনটার জন্য ওকে সো দেন আমরা চলে আসলাম তোমাদের পঞ্চম অধ্যায় ফর্মওয়ার্ক ও স্ক্যাপ হোল্ডিং সো ফর্মওয়ার্ক ও স্ক্যাপ হোল্ডিংয়ের মধ্যে যেগুলো তোমাকে করতে হবে প্রথমে আমরা চলে যাই অতি সংক্ষিপ্ত ওকে ভাইয়া সো অতি সংক্ষিপ্তের মধ্যে তোমাকে যেগুলো করতে হবে স্ক্যাপ হোল্ডিং কি শোরিং কি দুই নাম্বার 
तीन नम्बर तब तुम भाई पाँच नम्बर छय दें आठ ओके आठ एंड दें अपर पृष्ठ तुम्हें पढ़ते सरिंग प्रयोजनता की पंद्रह नम्बर एवं एखे तुम्हें संक्षिप्त जो जगह पढ़ते एक नम्बर संक्षिप्त स्कैफोल्डिंग क्जे निरापत्ता व्यवस्था हिसाब से क्यों विषय विवेचना कर दें आसल भैया तुम्हार दुई नम्बर स्कैफोल्डिंग प्रयोजनता दें सरिंग और स्कैफोल्डिंग मध्य पार्थक्य कि चार नम्बर पाँच नम्बर दें भैया एखे तुम्हारे आठ नम्बर ओके सो एक कैकटा कर ले मोटामुटी तुम्हारे एखे जे तुम्हारे संक्षिप्त छो से शेष हो जाए सो हमें एरपर चले जाए तुम्हारे रसनामूलक सो रसनामूलक भैया एखान के तुम्हारे एकटाई देखा दीब सो एकटाई मूलत अनेक इम्पोर्टेंट सो बाकीगुलो एकदम इम्पोर्टेंट आज क्योंकि अनेक कम ओके सो इसमें एखे एकटाई करब से हल रसनामूलक दुई नम्बर ओके सो चले जाए ष्ठ अध्याय ष्ठ अध्याय भैया तुम्हारे जगह आट सी ओके सुष्ठ अध्याय अति संक्षिप्त आई तीन चार पाँच छय भार्निश कथा व्यवहार कर दें ये भैया तुम्हार भार्निश एर उपादानगुलो कि ओके सो एरपर तुम संक्षिप्त जो जगह आक्षिप्त जो तुम्हें पढ़ते हैं एक दई तीन ओके एक दुई तीन एवं दिखे आज भैया तुम्हार छय नम्बर एवं तुम्हारे आठ नम्बर ओके प्राइमिंग बोलते कि बोझा दें तुम्हारे एखे रसनामूलक जो जगह पढ़ते देखो हमें दागे दीची एक नम्बर दें आसल भैया दुई नम्बर एवं पाँच नम्बर ओके ये तीन टाइम कर लेने तुम्हारे रसनामूलक एनाफ हो जाए दें तुम्हारे सप्तम अध्यास के भैया निर्माण जंत्रपाति ये मूलत तुम्हारे एकदम हूबहू कपि हे कन्स्ट्रकशन प्रसेस एक थे कपि करके सो ता बुझते पर तुम्हारा जो कतटा इजी है ये सो तुम्हारा कन्स्ट्रकशन प्रसेस एक साथ जो मिले देखो तुम्हारा कम बस देखो जो इटा ओटार ही अनुरूप हाँ सो चलो प्रथम संक्षिप्त दिए शुरू करी देखो भैया प्रथम बोलते कि स्क्रैपार की क्या व्यवहार कर निर्माण परिकल्पना प्राइमिंग डि व्टारिंग निर्माण क्या बुलडोजारे व्यवहार भाइब्रेटर मेशन क्ज पास तुम्हार मटी खनन जंत्र नाम निर्माण क्या पाम्प निवाचन की कि विषय विवेचना कर पाम्पिंग बोलते कि बोझा दें भैया एखे तुम्हारे आज से यही टू हंड्रेड नन टेंटिंग टू हंड्रेड टेंटिंग बोलते कि बोझा ये मूलत कन्स्ट्रकशन प्रसेस वन ही क्योंकि कर आसि ओके सो दें एखे तुम्हारे संक्षिप्त जो जगह पढ़ते हैं एक नम्बर भैया दें दुई नम्बर तीन नम्बर एवं एखे आज तुम्हारे पाँच नम्बर ओके दें अपर पास आज तुम्हारे कंक्रिट मिक्सार मेशन रक्षणाबेक्षण लेखो ओके सो सत नम्बर दें अपर पास आज तुम्हारे आठ सत आठ दें भैया तुम्हारे रसनामूलक जो आक नम्बर दुई नम्बर एक नम्बर एंड दुई नम्बर एवं तुम्हारे अष्टम अध्याय चले जाए बिल्डिंग सार्विसेस एखे तुम्हारे देखी की क्या आम्पर्टेंट गो सो एखे तुम्हारे आज चलन तो सीढ़ी चलन तो सीढ़ी अंशगुलो की दें फिक्सर की आगुन निभान जंत्रपातिगल नाम लेखो सो तुम्हारा जो एक पढ़ो सो देखते ही पार्बा अद्वेट कतटा सोजा हाँ सो तुम क्वेश्चन देखे क्योंकि बोला जाए जो अग्नि निरोधक बोलते कि बोझा दें आसलो बिल्डिंग सार्विसेस की दें आसलो सत छय नम्बर भैया दें आठ नय आसलो भैया दस नम्बर अर्थात प्लामिंग प्लामिंग व्यवस्था बोलते कि बोझा दें अपर पास आते थे तुम्हारे प्लामिंग क्जे जो फिटिंगसगल व्यवहित है सेगल नाम लेखो एवं सतर नम्बर आज तुम्हारे डब्ल्यू सी अर्थात व्टार क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट बोलते कि बोझा ओके तो दें रसन संक्षिप्त जो जगह पढ़ते हैं एक दई तीन चार एक दई तीन चार परवर्ती एगल तुम्हारे जदिव दागे दीम क्यों मेन कथा हे एगल सजेशन जेहेतु तो सजेशने दागे देवर कोपशन नहीं हाँ जगह तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट वगल तुम्हारे दागे दीची एन एखे रसनामूलक जो जगह करते नम्बर दई तीन हाँ एक दुई एंड तीन एगल कर लेने आना भावे दें नवम अध्याय से नवम अध्याय से तुम्हार बिल्डिंग इन्सुलेशन ओके सो हमारे एत दिन कम बस कारेंटर इन्सुलेशन देखी तुम्हार 
বিভিন্ন ধরনের ইনস্টলেশন দেখছি তাই না সো এখন আমরা বিল্ডিংয়েরও ইনস্টলেশন সম্পর্কে জানব ওকে সো প্রথমেই আছে আমাদের সাউন্ড ইনস্টলেশন শব্দ শোষক পদগুলো কি কি নয়েজ কি থার্মাল ইনস্টলেশন কি তার মানে এক দুই তিন চার তারপর এখানে পাঁচ শ্রবণযোগ্য শব্দের বৈশিষ্ট্য কি ছয় নম্বর তা পরিভিতা বলতে কি বোঝায় সাত নম্বর এবং এখানে আছে তোমার নয় নাম্বার সো ভাই এখানে টেকনিক্যাল বইয়ের কথা বলবোই কি তোমাদের যতগুলো ইম্পর্টেন্ট দরকার হয় সবগুলো তোমার এরা সামনেই দিয়ে রাখে হ্যাঁ সো এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে টেকনিক্যাল বইয়ের সো তোমাদের কীরকম লাগে আমি জানি না তবে আমার এটা কিন্তু অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ দেন আসলো সংক্ষিপ্তের জন্য তোমাকে পড়তে হবে সাউন্ড ইনসুলেশনের প্রয়োজনীয়তা থার্মাল ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলোর নাম থার্মাল ইনসুলেশনের সুবিধাগুলো কি কি দেন আসলো ভাইয়া তোমার অপর দিকে তোমার আছে রসনামূলক রসনামূলকে এক নাম্বার করতে হবে তিন নাম্বার করতে হবে এক নাম্বার এবং তিন নাম্বার এবং পরবর্তী এবং লাস্ট অধ্যায় হচ্ছে তোমাদের ভাইয়া বিল্ডিং কোর্ট এবং উপবিধিগুলো বিল্ডিং কোর্ট এবং উপবিধি ওকে সো এখানে তোমাদের যেগুলো করতে হবে সো চলে যাই আমরা অতি সংক্ষিপ্ত সো সরাসরি আমি দাঁড়িয়ে দিচ্ছি দেখো এক থেকে তোমার সরাসরি ভাইয়া নয় পর্যন্ত যা আছে এক থেকে নয় পর্যন্ত যা আছে সবগুলো তোমরা এখানে পড়ে নেবা হ্যাঁ এক থেকে নয় সো দেন অপর দিকে আছে তোমাদের সংক্ষিপ্ত এক দুই এক দুই দেন আছে ভাইয়া এখানে চার এক দুই চার এবং রসনামূলকের জন্য তোমাকে এখানে পড়তে হবে জাস্ট একটাই যে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য সাইট নির্বাচনে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হয় ওকে ভাইয়া সো আমাদের আজকের এই সাজেশনটা মূলত এখানেই শেষ হয়ে গেল সো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী সাজেশনে সো সিভিল ডিপার্টমেন্টের যতগুলো তোমার সাবজেক্ট আছে সবগুলোর ইনশাল্লাহ যে তোমাদের সাজেশন আছে সবগুলো ইনশাল্লাহ আমাদের কারিগরি পাঠশালার ইউটিউব চ্যানেল এবং কারিগরি পাঠশালা ফেসবুক পেজে দেওয়া হবে সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ